ചീത്ത പറഞ്ഞോ മോളിക്ക് കയറിപ്പോയി ഇവൻ മോളിലേക്ക് തനിയെ കേറിപ്പോയേ അപ്പൊ അവന് ചീത്ത പറഞ്ഞാണ് അപ്പോ മോളിക്ക് തനിയെ കേറിപ്പോണോ ചീത്ത പറഞ്ഞേ നമുക്ക് നമുക്ക് കുത്താട്ട വന്നിട്ട് ചെക്കനെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ചന്ദന തിരിയുടെ സ്റ്റാൻഡാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് കേട്ടോ സിമെന്റ് ഒരു കപ്പ് കുറച്ച് സിമെന്റ് എടുത്തിട്ടൊരു നമ്മള് ബോട്ടിൽ വാട്ടർ ബോട്ടിലിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിലെ ഗ്രൗട്ട് ഒഴിച്ചു ഒരു ദിവസം വെച്ചു ഹോള് വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നീളും കോല് വെച്ചിട്ടാണ് വെച്ച് അപ്പൊ ദേ ബത്തി സ്റ്റാൻഡ് ആയി കേട്ടോ അപ്പൊ കേടും വരില്ല നല്ല രസമില്ല പിന്നെ എനിക്കിഷ്ടായി ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് ആണ് ഇത് ഞാൻ വെറുതെ ഒരു ഐഡിയ തോന്നിയതാണ് ആരും ചെയ്ത് ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ ഇത് കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടാ യൂട്യൂബിൽ കണ്ടൊക്കെ വേറെ ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ യൂട്യൂബിൽ കണ്ടില്ല എന്റെ ഒരു ഐഡിയ ചെയ്താണ് സക്സസ് ആയി കുട്ടിനെ <laughs> 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 ഞാൻ ചെക്കനാണ്ട അവരെ കുട്ടി തെരഞ്ഞ് അന്വേഷിച്ച് കിടത്തിനോടൊക്കെ വന്ന ആ കുട്ടിനെ ചീത്ത പറഞ്ഞത്ര നോക്കട പത്തി സ്റ്റാൻഡ് എങ്ങനെയുണ്ട് കളിക്കാൻ നിക്കണ്ട ചേക്ക ഒരു കൊത്ത് അവൻ താഴത്തെ ചാടിന് എന്തിന്ന് കൊടയും കൊണ്ട് കൊടുക്കി പിടിച്ചിട്ട് ചേക്കന കൊത്തും പറ കൊത്തും പറ അത് മാറ്റി കൈകൊണ്ട് കളിക്കുന്നു നീ കൈകൊണ്ട് പാടാ നീ കൈകൊണ്ട് പാടാ ധൈര്യം അവന്റെ ഡോള് കണ്ടിട്ടാ കുക്കു നീ ഏ ടെഡി ബിയർ കണ്ടില്ല കണ്ടില്ലേ ഇതാര് നീട് ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ കുഞ്ഞാവ കൊറ നേരം കളിച്ചു ഒരു ഉമ്മ കുക്കിരി കൂട്ടെ പേടിക്കാൻ പറ്റില്ലട്ടാ പേടിച്ചു പേടിച്ചു അമ്മ ചെക്കനെ കാണുമ്പോക്ക് നോക്കണു അപ്പൊ കാലത്തിൽ വീട്ടിലെ കാലത്തിൽ വീട്ടിലെ മൊട്ടി പിന്നെ കുട്ടിട്ടാ അവ നിന്റെ ശബ്ദം കേട്ട പോയോ ഇവിടെ വാടാ 
ഒരിറ്റ കൂട് കൊളുത്തിരിക്കാനുള്ള ഗ്യാപ് ഉണ്ട് അല്ലെ നിനക്ക് പേടിയുണ്ടോ നിനക്ക് പേടിയുണ്ടോടാ കുഞ്ഞാവന് നിനക്ക് വേണ കാറില് ഫസ്റ്റ് ഒക്കെ കാറ് കണ്ടപ്പോ പേടിച്ചവൻ അല്ലേ ജീപ്പ് കേറി ഇരിക്കാണ്ടി അന്റെ കുടിച്ചു വേണോ കുടിച്ചു വേണോടി എന്താ കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല എന്തിലും ഇരിക്കുന്ന പോലും അതിനറിയില്ല ബുദ്ധികള് തന്നെയാണ് പേടി ഉണ്ടാവുക പേടിക്കാൻ പറ്റുമോ അമ്മനെ പോലെ ഇങ്ങനെ അമ്മനെ പോലെ അമ്മക്ക് ബാത്റൂമിൽ പോണേ തോന്നാമായിരുന്നു അമ്മനെ പോലെ പേടിച്ചിട്ടുണ്ടാടാ അവന് ഒരെണ്ണം എടുത്തിട്ട് പോയി അത് വേണ്ടാന്ന് കുഞ്ഞാവേ എന്റെ കാറ്റണേ കഴിച്ച 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 ഓ നോക്കുമ്പോ നിർത്തി നിങ്ങക്ക് മുഖം നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് രണ്ടെണ്ണം അടിച്ചിട്ട് ഹാപ്പി ആയിട്ട് അതായത് മുഖത്ത് കാണുണ്ട് അറിയുമ്പോഴേക്കണാ
for the country, not in the tribal areas. That's the exception. This law, Citizenship Amendment 1, it further reduces the naturalization period for such groups from 11 to 5 years. How? I told you when we discussed citizenship by naturalization that if you want to apply for Indian citizenship by naturalization, that means you must have stayed in India for 14 years. But that doesn't mean that you should have stayed in India continuously for 14 years. You should have ordinarily resided in India for 12 years. But not just that. Out of these 12 years, when you are making the application that you want to apply for Indian citizenship by naturalization, one year before the application, you should have never left this country. So what are we left with? We are left with 11 years. CAA 2019. For any migrants to three Islamic countries, belonging to six religious communities, for them only, this period of naturalization has been reduced from 11 to 5 months. Now, all those in CAA 2019, but not just that, out of these 12 years, you should have stayed in India continuously for 14 years, you should have ordinarily resided in India for 12 years. But not just that, out of these 12 years, we were making the application that you want to apply for Indian citizenship by naturalization one year before the application, you should have never left this country. So what are we left with? We are left with 11 years. CAA 2019 for illegal migrants from three Islamic countries belong people. Making the application that you want that's the exception. I told you when we discussed citizenship by naturalization that if you want to apply for Indian citizenship by naturalization that means you must have stayed in India for 14 years. But that doesn't mean you should have stayed in India continuously for 14 years. You should have ordinarily resided in India for 12 years. But not just that. Out of these 12 years, when you are making the application that you want to apply for Indian citizenship by naturalization, one year before the application, you should have never left this country. So what are we left with? We are left with 11 years. CAA 2019, for illegal migrants from three oh. Islamic countries, belonging to sex religious communities, for them only, this period of naturalization has been reduced from 11 to Five years. Video. 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 So, the application that you want to apply for Indian citizenship by naturalization one year before the application, you should have never left this country. So, what are we left mm -hmm. with? We are left with 11 years. Then, we resided in India for 12 years or 14 years. But that doesn't mean. You should have stayed in India continuously for 14 years. You should have Andy ordinarily Andy. resided in India Andy for 12 years. Andy Andy. 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 Oh, Andy. 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 you are making Andy. the application that you want to apply for Indian citizenship by naturalization one year before the application, you should have never left this country. So what have we left India after 31st December 2014? Long story short, why is this a cut off date? 31st December 2014. The black and the love. No. The black and the love. 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 So after 2014, there is no illegal yeah. migration. So why should we talk about this cut off date after 2014? But since prior to 2014, there has been illegal migration. We are going to provide citizenship to only those who are either Hindus, Sikhs, Christians, or anything. Everybody is a little bit. Light tail. Tale, tale. Passion tail. Adam. Don't get it. Ah, there's no way. There's no way.
ഇത് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കി ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അല്ലെ അതിന്റെ സ്റ്റിക്കറൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് കാണും അപ്പൊ ഗായ്സ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ചന്ദനത്തിരിയുടെ എന്താ അതിനെ പറയാ സ്റ്റാൻഡ് അത് അമ്മ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി അമ്മ തന്നെ പെയിന്റ് അടിച്ചോണ്ടിരിക്കയാണ് അപ്പോ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പരിപാടിയാണത് അപ്പൊ അത് ഭയങ്കര സക്സസ് ആയി കേട്ടോ അപ്പോ എല്ലാരും ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനി നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ചട്ടി സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതും ഇതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഇരുന്നായിരിക്കും എല്ലാം കാണാം നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കാരണം ഇത്രയും വിലക്കർ അതായത് ഒരു അമ്പത് രൂപയാണെങ്കിൽ അഞ്ച് കിലോ സിമെന്റ് ആയി അല്ലേ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൊറേ ചട്ടി ഉണ്ടാക്കാം അതെ സോ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഭയങ്കരായിട്ട് നമുക്ക് ലാഭത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യാ കുറച്ച് എഫേർട്ട് എടുക്കും എഫേർട്ടും പോലും വൈറ്റ് സിമെന്റ് പോലെ അല്ല നമ്മൾ എഫേർട്ട് എടുക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു റിസൾട്ട് ഉണ്ടാകും കാരണം വൈറ്റ് സിമെന്റ് നമ്മൾ പൊട്ടി പോകും പെട്ടെന്ന് ഇത് ഭയങ്കര ഹാർഡാണ് നല്ല പോലെ വിലത്തിൽ നിൽക്കും സോ ഗൈസ് മസ്റ്റ് ട്രൈ ആണ് കേട്ടോ അത് നിന്നു പെയിന്റ് അടിച്ച് വെച്ചാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ ഇന്ന് കാലത്ത് ഉണങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ ബാക്കി അടിക്കുക കളറ് കള്ള് കണ്ടുപിടിച്ച മനുഷ്യനാണ് അത്ര ഇത് ഏതൊക്കെ കളർ ചേർത്തിട്ട് ബ്ലാക്ക് ആക്കി പിന്നെ ബ്ലൂവും റെഡും ബ്ലൂവും എല്ലാവരും യെല്ലോ റെഡ് ബ്ലൂവും ചേർത്ത് ബ്ലാക്ക് ബ്ലാക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇംഗ്ലീഷ് ആയിരുന്നല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഗോൾഡൻ കളർ അടിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു വയസ്സായാൾക്ക് മുടി കറുപ്പിക്കാൻ പറ്റും പിന്നോ ഫുൾ ഡൈ ആണ് ഫുൾ ഡൈ ആണ് ആള് ആള് ചുട്ടി ഇടക്ക് ഞാൻ അടിച്ചു കൊടുക്കും ഒന്നുല്ല ഇറങ്ങട്ടാട്ടോ മിന്നു ഇവിടെ ഒരു കാക്കപ്പുള്ളി ഉണ്ട് അല്ലേ എന്ത് പറയാൻ തകടിച്ചോളൂ ഞാൻ വണ്ടിയിൽ പഠിച്ചാണ് മുടി ഷേവിയിലാണ്ടെ വരച്ചെടുക്കണോ അമ്മറ്റെ കൂട്ടി എന്താ ഇത് നിങ്ങളൊക്കെ ഇത്ര വലുതാക്കണം ആണുങ്ങളുടെ അല്ലേ വലിയ പുരി കിട്ടോ ഇതിലൊരാളുകൾ 
ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടേ നമ്മുടെ ബി ജെ പിന്റെ ഒരു കുറി അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പൊ എല്ലാം തികയും അങ്ങനത്തെ നമ്മുടെ പാർട്ടിക്ക് ഒന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്തോട് ഇത്രോന്തി എന്നാ അമ്മേ നിങ്ങൾ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാണെങ്കിൽ പൊട്ടത്തരം തന്നെ രണ്ടും റിങ്കുവിന്റെ മോഡലാണത് റിങ്കു കൊണ്ട് നോക്കി ഒരു ഹൈ പറയും നെല്ലിയമ്പതിയിൽ നെല്ലിയമ്പതിയിൽ പോണ ആൾക്കാർക്ക് അവിടെ പോയി റിങ്ക് വരാന്ന് ചോദിച്ച് പറഞ്ഞേരും തേജസ് തേജസ് റിങ്കോ മരത്തില് പെയിന്റ് അടിക്കണം നമ്മുടെ റോഗിക്കും റെഡ്മിക്കും ഇരിക്കണം മരത്തിൽ എന്താ ബക്കറ്റിലും പെയിന്റ് അടിക്കണം ഇനിയും ബക്കറ്റ് നല്ല ശാന്തമാകുന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് തഗ് അടിച്ചാണോ മതിയാക്കിയ ഇതെന്താ മഞ്ഞ മോഹമാക്കിയത് പക്ഷേ ഇതില് കാണും അങ്ങനെ മഞ്ഞ കളറും മിന്നു അവിടെ ഇങ്ങോട്ട് തിരിക്കുക അയാളുടെ എന്റെ മോ നല്ല ഭംഗിയാ കാണെ കണ്ണിലും മഞ്ഞാക്കാതെ ഇത് മഞ്ഞ കളർ അല്ല ക്രീം ആണ് ഇതിൽ ഏറ്റു പൊളിച്ചത് ഇങ്ങനെ മഞ്ഞ തോന്നുന്നത് അല്ലേ ഒരാൾ പഠിക്കായിരുന്നു ഞാൻ പെയിന്റ് അടിക്കണ പടുപ്പാട് വെച്ചു അയ്യേ ഇത് പിസ്തയുടെ ഷെല്ലാണ് കേട്ടോ ഞാൻ അത് കളർ നമ്മൾ ഡ്രസ്സിലൊക്കെ മുക്കുന്ന കളറല്ലേ അത് വാങ്ങിച്ചിട്ട് വെള്ളത്തിൽ തിളപ്പിച്ചു തിളപ്പിച്ചിട്ട് ഉണക്കിയെടുത്തു കണ്ടോ ഇനി നമുക്കിതിനെ ദേ ഇവനെ സുന്ദരനാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ നല്ല ഭംഗിയിൽ കുപ്പി അപ്പം ഞാൻ അതിൽ ഒന്ന് എന്ത് ഡിസൈൻ ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ ഞാൻ വെറുതെ ചെയ്യാണ് എന്നാലും നമുക്ക് ഇത് കണ്ടോ ഞാൻ വൈറ്റ് സിമെൻറ്റ് കൊണ്ട് വൈറ്റ് സിമെൻറ്റ് കൊണ്ട് ഒരിക്കൽ ഉണ്ടാക്കിയാണ് ഒരു ഇത് ഇതുവരെ എനിക്ക് ഒഴിവേ കിട്ടിയില്ല പിന്നെ അതേ ഇതുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ അടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുക പെയിന്റ് വെറുതെ കേട്ടോ ഡിസൈൻ ഒന്നും നമുക്ക് അറിയില്ല പത്ത് മണി ചെടികൾ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നമ്മളെ കടകളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ബോട്ടിൽ ഇല്ലേ നമ്മുടെ കടയിൽ തന്നെ കിട്ടുന്ന ഇഷ്ടംപോലെ ബോട്ടിലാണ് ആ ബോട്ടിലിന് കട്ട് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ആക്കുക അതാണ് പണി പിന്നെ കുറെ പൂച്ചട്ടിൽ വാങ്ങിച്ചല്ലോ കണ്ടല്ലോ അല്ലേ അതെ ഇനി ഇതിലെ ഡിസൈൻ കൊടുക്കാൻ പോവാണ് എന്നിട്ടൊക്കെ ചെടിച്ചട്ടി വെക്ക അല്ല ചെടിച്ചട്ടി അല്ല സോറി പത്ത് മണ്ട് ചെടികൾ വെച്ചിട്ട് നിറയെ വെക്കാനാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സ്ഥലവും ഇല്ല എന്നാലും ഉള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ വെക്കാം അല്ലേ പിന്നെ ആ അവിടെ ബാക്കിൽ അല്ലേ അവിടെ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയോ ഇരുമ്പിന്റെ സ്റ്റാൻഡ് പണിയാണ് സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് എന്നിട്ട് ഈ ചെടികൾ വെക്കണം കോഴികൾ രൂപയും ഇല്ല കോഴികൾ രൂപയില്ല എന്നല്ല അതുകൾക്ക് പച്ചല വേണ്ടേ കറുവേപ്പല രണ്ട് ചൂടാണ് പോയത് അത്ത കാണുമ്പോ കാണുമ്പോ ആഗ്രഹം ഈ നിന്റെ ഒരു കോഴിയും പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ നീ അവിടെ നിന്നാണ് കൂട്ടില് കണ്ടാളും പകുതിയാക്കി നിങ്ങൾക്ക് പകുതിയാക്കി റിങ്കു ആരോ വിളിക്കുന്നുണ്ട് അമ്മമ്മ സൈലിനൊക്കെ വെക്കാണോടാ ഫോൺ എന്നെ കണ്ടപ്പോ എന്താണ് അല്ല നീ പഠിക്കല്ലേ പഠിക്കണ കൈ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൈ ഇങ്ങനെ എന്തിനോ വെച്ചാണ് കൈ കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് എന്തിനാ വന്ന
ചളിയില്ലേ ചളി തെറിക്കണോ എടാ നീ വീഡിയോ എടുക്കാൻ വരാ പറഞ്ഞ എന്താ സംഭവം അറിയോ ഇതുണ്ടോ ഞാൻ വെട്ടി കൊടുത്താണ് എങ്ങനെയുണ്ട് സൂപ്പർ ആയിട്ട് കണ്ടോ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താണ് ലെയർ കട്ടിങ് കണ്ടോ ഡ്രഫിന്റെ മിന്നു ഡാൻഡ്രഫിന്റെ ഇടണ്ടേ എങ്ങനെയാ നന്നായിട്ടില്ലേ ഹെയർ സ്റ്റൈല് കണ്ടോ ഞാൻ വെട്ടിക്കൊടുത്താണ് അടിപൊളിയായിട്ടില്ലേ